तो हमरा एकों शुरू करते जोल सी हमादेर आज केर चैप्टर डेट मींस थर्ड चैप्टर हमादेर क्लास टेनर थर्ड चैप्टर हमरा क्लास टेन क्लास टेनर हमरा थर्ड चैप्टर हमरा शुरू करते जाते सी जे चैप्टर थे के तो हमादेर मार्क्स आज बे वन प्लस थ्री डेट मींस फोर मार्क्स ओके अच्छा तो तो हमादेर इस चैप्टर का नाम की अभी शुरू में तो हमारे आटा हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट डे थे हम लोग बोले थे लम जब हमारे जब हमारे यूनिट गुलर रहे थे फर्स्ट यूनिट रहे थे एक टी चैप्टर रियल नंबर तब पर सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट एक ऐटा होलो सेकेंड चैप्टर माने कि बोयर थर्ड चैप्टर ओके तो ये नाम होलो पेयर इन टू वेरिएबल चैप्टर माने आगे जानते होंगे तार परे अमरा आमदे रे चैप्टर टा शुरू कर बो आर मनोरंग बे खान्ते के मार्क्स आज बे वन प्लस थ्री डेट मींस फोर मार्क्स अच्छा तो ताहोले अमी लिख चेक कर दीजिए तो बाद आगे देखो वाला बोले की लिख ची अमरा अमरा खान लिख ची ए वन एक्स प्लस बी वन की लिखती है तो बानो केर मानने में बहुत धारणा के बारे की ये गुला किया बारे वन एक्स बी वन वाई है मैं बोल बैकन बोल बो ताकि नीचे लिखती है हम लोग ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो और केर मानने में बहुत ही पसंद जाते बारे जैसे कि ए टू ए ए वन बाय ए वन ए टू ब कंपेयर करते हुए जिन्हें चार्ज होले हम लोग की लिख लाम। इटा होलो। सापुस दोरो हम लोग आगे लिखे चिलाम। 2x plus 3y uh, plus 5 equals to zero equals to zero। अब आर हम लोग दोरो सापुस लिख लाम हम लोग 3x plus 7y plus दोरो 6 लिख लाम equals to zero लिख लाम। ठीक है सिद्धो? अच्छा। इबर देखो। अमी ये खाने एक्सेस दोरो हम लोग की लिख लाम। हम लोग ये खा� that means a two के आम्रा बोलती x सेर coefficient अब आप बोलती की बोलती two हलो x सेर coefficient ये बार सेम भी सेम तो आप अंदर के बोली तेरे three की तेरे three हो बे की y सेर coefficient की कोतरा clear हो लोतो की three हलो y सेर coefficient ताहले five की five हलो constant term five की जेतु ऐखने x y नहीं x y सेर पास जा रहा है वैसे x सेर coefficient बोल बो आर x y बादे जेटर रहा है वैसे क्या बोलते constant term सेम बाबे ताहले जेतु ऐटा एक ता इक्वेशन ऐटा आरेक ता इक्वेशन ताहले हम राखन की बोल गो जे पहलम इक्वेशन है एक्सर कोफिशिएंट टू ओके वाई कोफिशिएंट थ्री आर कांस्टेंट हलो फाइव डेट मीज अमी बोल ची ऐखने ऐखने ऐटा हलो ए वन मन के टू डा हलो ए वन ऐखने थ्री हलो की बी वन ओके आर आर फाइव हलो स इबर वन क्या नो अमितो शुद्ध कबल ए बी सी लिखली पड़ता हूँ ठीक ना अमितो शुद्ध ए बी सी लिखली पड़ता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखते पड़ता हूँ इक्वल टू जीरो लिखते पड़ता हूँ तो लेखने वो वन वन देवर पोस्ट में एक इस कारण टाइप की कारण लेखने इक्वेशन दूसरा ओके जेतो इटा फर्स्ट क्लियर तो ते सेम भावे जो दिया मैं बोली वाली क्वेश्चन टू तेरे एक क्वेश्चन टूर मोड़ दे एक्सर जी कोपिशन एक हम लोग तेरे की बोल बो तुमने जरूर बोलो की बोल बो ए टू ओके इटे के हम लोग की बोल बो बी टू इटे के हम लोग की बोल बो सी टू क्लियर तो एक बार बोलो ताहोले एटा संगे इटे दे जे ऐखने ता होले जे ऐटा के जो दिया हम रा इक्वेशन वन नाम दे ऐटा के जो दिया हम रा इक्वेशन टू नाम दे ता होले की हो बे इक्वेशन वन एर मध्य ऐटा होलो टोटल इक्वेशन टा जार ए ए वन बी वन सी और एगुली हम रा की बोल बो एगुली होलो कोफिशिएंट एक्स एंड वाई एर एवं सी गुली होलो की की कांस्टेंट ट आप तो बुझे नहीं बोलो चल पटन नाम टा एक रकम क्या नो रखा होल चा की बोले से पहलम देखो प्यार प्यार माने की जोरा डेट मींस दुई टा ओके प्यार माने दुई टा की दुई टा ऑफ 
কি লিনিয়ার ইকুয়েশন এবার বলবো ইকুয়েশন তো বুঝলাম ঠিক আছে এখানে কি দুইটা ইকুয়েশন পেয়ার মানে দুইটা ওকে তো দুইটা কি লিখলাম দুইটা ইকুয়েশন লিখলাম এই যে একটা এটা একটা ইকুয়েশন এটা একটা ইকুয়েশন তাই তার সঙ্গে শুধু ইকুয়েশন আমরা লিখতে পারতাম তার সঙ্গে আবার লিনিয়ার কেন হ্যাঁ লিনিয়ার কেন কারণ লিনিয়ার তো আমরা তখনই বলবো আমরা আগের চ্যাপ্টার আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে পোলের নিয়ম আমরা যখন করেছিলাম তো বলেছিলাম যে লিনিয়ার মানে কি এক্স এর পাওয়ার যখন ওয়ান থাকবে ওয়াই এর পাওয়ার যখন ওয়ান থাকবে দ্যাট মিন্স যখন কোনো একটা ইকুয়েশনের বা আমরা যে বলেছিলাম পোলের নিমেল হ্যাঁ তখন কি বলেছিলাম যখন তার ডিগ্রিটা ওয়ান হবে কি বললাম ডিগ্রি মানে পাওয়ার বা কি তাকে আমরা কি বলি ইন্ডিসেস মানে তার পাওয়ার যখন এক্স এর পাওয়ার যখন ওয়ান হবে তখন তাকে আমরা বলবো লিনিয়ার ইকুয়েশন ওকে এবার আমি তখন যদি সাপোজ আমি এখানে টু দিতাম মানে এক্স স্কোয়ার দিতাম তখন কিন্তু সেটা লিনিয়ার হলো না তখন কি হতো তখন হতো এটা কোয়াড্রেটিক কি হতো এখানে লিনিয়ারটা পাল্টে আমাদের কি লিখতে হতো কোয়াড্রেটিক ওকে যাই হোক যেহেতু এটা স্কোয়ার না তাহলে আমরা কি লিখবো এটা লিনিয়ার ইকুয়েশন এবার কি আমরা লাস্টে কি লিখলাম ইন টু ভেরিয়েবল মানে কিটা দুইটা কি দুইটা দুইটা কি ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল মানে কি মানে দুইটা কি অজানা রাশি মানে চলো রাশি মানে কি যার মধ্যে এক্স রয়েছে ওয়াই রয়েছে এক্স ওয়াই দুইটা কি অজানা রাশি মানে কি মানে এদের ভ্যালু আমরা জানি না এদের ভ্যালু আমরা এদের ভ্যালু আমরা জানি না ওকে আচ্ছা এইবার বলো তাহলে এই চ্যাপ্টারটার নামটা পড়া পরে আমাদের ধারণাটা ক্লিয়ার হলো যে কি দেখ পেয়ার অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন টু ভেরিয়েবল মানে দুইটা ইকুয়েশন যেটার ডিগ্রি ওয়ান এই জন্য আমরা তাকে বলছি লিনিয়ার এবং সেটা কি দুইটা ভেরিয়েবল এক্স এন্ড ওয়াই যদি এখানে ওয়াই না থাকতো তাহলে কিন্তু এটা টু ভেরিয়েবল হতো না কি হতো লিনিয়ার ইকুয়েশন হতো বাট কি হতো ওয়ান ভেরিয়েবল লিনিয়ার কি পেয়ার অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন ইন ওয়ান ভেরিয়েবল যদি ওয়াই না থাকতো ওকে এক্স ওয়াই দুইটা থাকাতে তাই কি হলো কি হলো টু ভেরিয়েবল যদি এবার এক্সও আছে ওয়াইও আছে আবার ধরো জেডও আসলো তখন কি হবে তখন কি হবে তখন এখানে হবে ইন থ্রি ভেরিয়েবল ক্লিয়ার আচ্ছা এইবার আমরা আরেকটু অ্যাডভান্স আর একটু সামনের দিকে যাব কিভাবে দেখো আমি তোমাকে তিনটা কন্ডিশান দেব নাম্বার ওয়ান কন্ডিশান নাম্বার টু কন্ডিশান অ্যান্ড নাম্বার থ্রি কন্ডিশান আচ্ছা কি কন্ডিশান এগুলো কন্ডিশান হলো আমি তোমাকে বললাম হোয়েন হোয়েন এ ওয়ান বাই এই যে এক্সের সাথে যে কফিসিয়েন্ট এ ওয়ান আর এক্সের সাথে এখানে কি কফিসিয়েন্ট এ টু এ ওয়ান বাই এ টু যখন নট ইকলস টু বি ওয়ান বাই বি টু হবে কি বললাম যখন এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকলস টু বি ওয়ান বাই বি টু তখন দেন তখন কি হবে এই যে দুইটা ইকুয়েশন মানে এইরকম দুটি থাকে যদি দুইটার কি এক্সের পাশে যে সংখ্যাটা থাকবে মানে কোফিসিয়ানটা থাকবো যদি এদের রেশিও মানে কিন্তু এদের ভাগ ওকে এদের রেশিও যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে মনে রাখবে এই দুইটাকে আমরা ইকুয়েশনকে সলভ করতে পারবো এবং তার যে সলভ করলে যে সলিউশন বের হবে তার একটি মাত্র সলিউশন বের হবে মানে এক্সের একটা ভ্যালু বের হবে এবং ওয়াই এক্স রয়েছে ওয়াই রয়েছে তাই এক্সেরও ভ্যালু বের হবে এবং ওয়াইরও ভ্যালু বের হবে কিন্তু এক্সেরও একটা ভ্যালু বের হবে ওয়াইরও একটাই ভ্যালু বের হবে ওকে তুমি কী বলবো তাহলে এখানে আমরা যদি এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকলস টু বি ওয়ান বাই বি টু হয় তখন কি বলবো তখন অনলি কি দেন অনলি ওয়ান সলিউশন দেন অনলি ওয়ান সলিউশন ক্লিয়ার কথাটা না ক্লিয়ার না আবার বলছি কিন্তু আমি কি বলছি যে যখন মানে হোয়েন এ ওয়ান বাই এ টু মানে কি যখন এখানে টু বাই থ্রি ঠিক আছে নট ইকলস টু থ্রি বাই সেভেন মানে কি দ্য ওয়াইয়ের কফিসিয়েন্ট যদি এক্সের কফিসিয়েন্টের রেশিও যদি ওয়াইয়ের কফিসিয়েন্ট রেশুর সমান না হয় ইকুয়াল না হয় কি তুমি দেখো চিন্তা করে এখানে কি সমান এটা টু বাই থ্রি আর থ্রি বাই সেভেন দুটা কি ইকুয়াল হবে হবে না তাহলে এর মানে কি যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে কি দিস টু ইকুয়েশন হ্যাভ অনলি ওয়ান সলিউশন অনলি কি ওয়ান সলিউশন ওকে এইবার আমরা চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কন্ডিশন কি আমরা বলবো সেকেন্ড কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন কী বলবো এবার বলবো দেখো এ ওয়ান বাই এ টু ওকে ইকুয়ালস টু বি ওয়ান বাই বি টু ওকে ইকুয়ালস টু সি ওয়ান বাই সি টু বলি আগে তো আমরা শুধু এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু কিন্তু এখন আমরা কি লিখছি তার সঙ্গে এ ওয়ান এ টু লিখছি বি ওয়ান বি টু লিখছি তার সঙ্গে এবার সি ওয়ান সি টু লিখছি কিন্তু এবার দেখো একটা জিনিস কি আগেটা থেকে কী তফাৎ তফাৎটা হলো এখানে সবগুলি যদি ইকুয়াল হয় কি বললাম সবগুলি যদি ইকুয়াল হয় মানে প্রত্যেকটির কোফিসিয়েন্ট রেশিও আমি বলছি কিন্তু এর মানে কিন্তু এই না যে এ ওয়ান এ টু ইকুয়াল 
কি বলছি এদের রেশিও গুলো যদি ইকুয়াল হয় কি বললাম দ্য রেশিও যেগুলো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে কি হবে দেন দেন কি হবে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন ইনফাইনাইট কি নাম্বার নাম্বার অফ সলিউশন কি বললাম ইনফাইনাইট অসংখ্য মানে কতগুলি সলিউশন আসবে বলে এক মানে সলিউশন মানে কি x এর মান বের করা y এর মান বের করা কতগুলি মান আসবে x এর তুমি এটা গুণে শেষ করতে পারবে না y এর কতগুলি মান আসবে তুমি এটা গুণে শেষ করতে পারবে না ওকে তাহলে কি বলবো দেন ইনফাইনাইট নাম্বার অফ সলিউশন ওকে আচ্ছা এবার লাস্ট ওয়ান কি বলবো তিনটা কেস মনে রাখবে হোয়েন a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2 but ki bollam not equals to c1 by c2 tokhon ki hobe then tokhon ki hobe no solution then ki no solution ki bolla ma eta ki holo ha eta ki holo etar moddhe tino ta jokhon equal tokhon tokhon ki bollam tokhon tader moddhe je ei solution ber hobe ইনফাইনাইট গোনে শেষ করা যাবে না কিন্তু যেই দেখলাম এই দুইটা ইকুয়াল ঠিক আছে ঠিক আছে বাট লাস্টেরটা যখন দেখলাম ইকুয়াল না রেশিওটা তখন কি হয়ে যাবে দে হ্যাভ নো সলিউশন কোনো সলিউশন বের করা যাবে না দাদা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার তার সঙ্গে আরেকটি জিনিস মনে রাখবে যে এখানে এই যে এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়ালস টু বি ওয়ান বাই বি টু এটার মাধ্যমে আমরা আসলে কি বুঝাতে যাচ্ছি এটা তো আমরা জাস্ট কি ধরো ফর্মুলার মতো আমরা শিখলাম কিন্তু জিনিসটা আসলে কি আসলে কি জানতে গেলে আমাদের ক্লাস তোমরা ছোটো ক্লাসে এইট নাইনে থাকতে তোমরা গ্রাফ করেছো মনে আছে আচ্ছা তো গ্রাফের মধ্যে আমরা শিখেছিলাম যে কি দা সাপোজ দেখো এরকম আমরা টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়ালস টু জিরো আমরা এরকম গ্রাফ এরকম তারা আমাদেরকে ইকুয়েশান দিয়ে দিল তারপর আমরা কি করেছিলাম এখান থেকে গ্রাফ এঁকেছিলাম ঠিক আছে ধরো আরেকটা দিল কি ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো ওকে এবার এখান থেকে আমরা যখন দুইটা আমরা গ্রাফের মধ্যে যখন দুইটা আমরা আঁকি এরকম মনে রাখবে যখন এটা এটাকে আমরা কি গ্রাফে আমরা আঁকবো তখন মনে রাখবে কীরকম হয় হ্যাঁ আমরা দেখলে আগে আমরা এঁকেছি কীরকম হয় এরকম ধরো হয় এক লাইন ধরো এটা প্রথমটা আমি আঁকলাম এরকম লাইন আসলো তার নাম কি দিলাম আমরা এবি ওকে এবার পরেরটা মানে ফার্স্ট ইকুয়েশন দিয়ে আমরা যে গ্রাফটা আঁকলাম তার নাম দিলাম এবি এবার সেকেন্ড ইকুয়েশন দিয়ে যে গ্রাফটা আঁকলাম তার নাম দিলাম সাপোজ ধরো কি নাম দিলাম সিডি ওকে আচ্ছা এবার এই যে আমরা সলিউশন বলছি সলিউশন সলিউশন আসলে জিনিসটা কি এই গ্রাফের মাধ্যমে যখন দেখবে এবি এবং সিডি যেই জায়গাতে এক একে অপরকে কি করলো মিট করলো মানে ইন্টারসেক্ট করলো যেই জায়গাটাতে ওই জায়গাটা যদি আমি আমি পি পয়েন্ট দিই তাহলে এই পি পয়েন্টের মধ্যে এখানে আমরা যদি গ্রাফিক্যালি আমরা আঁকি মনে আছে তো গ্রাফ কীভাবে আমরা করি ধরো সাপোজ ওয়ান টু এটা তো জিরো এটা কি অরিজিন না এটা জিরো জিরো তাই ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে ধরো এখানে চার ঘর গেল আর উপর দিকে এক ঘর মানে কি এক পি এর কোয়ার্ডিনেট কি হবে ফোর কমা ওয়ান দ্যাট মিন্স প্রথম ভ্যালুটা কার হয় এক্স এর আর পরের ভ্যালুটা কার হয় ওয়াই এর তাহলে এর মানে আমি বুঝতে পারছি এখানে এক্স এর ভ্যালু আসলো ফোর আর ওয়াই এর ভ্যালু আসলো ওয়ান তাহলে এটি হলো সলিউশন এটা আমরা এইভাবে করে করি আবার আরও অন্য উপায়ও আছে তাহলে এর মানে আমরা যখন বললাম যে এই এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়ালস টু বি ওয়ান বাই বি টু তখন কি হবে অনলি ওয়ান সলিউশন মানে এই দুইটা লাইন একটা আরেকটাকে শুধু কেবল একটি পয়েন্টেই কাট করবে কি বললাম শুধু কেবল একটি পয়েন্টেই কাট করবে তার জন্য একটি মাত্র সলিউশন বেরোবে মানে এর জন্য কি বলবো এক্সের একটা ভ্যালিউ আসবে ওয়াইয়ের একটা ভ্যালিউ আসবে ওকে এটা হলো ফার্স্ট কন্ডিশনটা আমরা যদি গ্রাফিক্যালি চিন্তা করি আসলে তো সেটা কি এবার বলি যদি আমরা সেকেন্ড কন্ডিশন আমরা চিন্তা করি সেকেন্ড কন্ডিশন কী ছিল এরকম যে এখানে যদি আমরা আঁকি সাপোজ ধরো সাপোজ ধরো প্রথমটারই যদি এরকম লাইন আমরা আঁকি নাম দিই এবি দেখা গেল পরের যেই কোয়েশনটা আমরা কি পাবো বা আমরা আঁকবো দেখা গেল তার উপরেই আবার পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে মানে কি দা সিডি যে লাইনটা সিডি লাইনটাও দেখা গেল তার উপরেই পড়ে গেল এর মানে তুমি তাহলে বলতে পারো যে এবি সঙ্গে সিডি কোথায় কোথায় যাদের দেখা হচ্ছে 
প্রত্যেকটি জায়গায় ওদের দেখা হচ্ছে প্রত্যেকটি জায়গায় তাহলে এর মানে কি বললাম একটু কি বলেছিলাম যে এবি সঙ্গে সিডি যেই জায়গাতে এদের মিট হচ্ছে দেখা হচ্ছে ওই জায়গাটা হলো সলিউশন পয়েন্ট ওকে আর কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এবি সিডি কি দেখা গেল পুরো সবটা লাইনের মধ্যে এরা একের সঙ্গে কি কি মিট মানে কি দেখা করছে মানে ইন্টারসেক্ট করছে তাহলে সবগুলি জায়গাতে দিলে কি সলিউশন আসবে এবার তুমি তাহলে চিন্তা করো তাহলে কতটা সলিউশন আসবে গণে শেষ করা যাবে তাই কি বললাম যে ইনফিনিট নাম্বার অফ সলিউশন আপনারা ক্লিয়ার হলো না হলো ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে যদি ফার্স্ট কন্ডিশন হয় তাহলে আমরা গ্রাফিক্যালি এরকম চেহারা পাবো ঠিক আছে আর যদি সেকেন্ড কন্ডিশন হয় মানে যদি এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়ালস টু বি ওয়ান বাই বি টু ইকুয়ালস টু সি ওয়ান বাই সি টু হয় তখন মনে রাখবে কী হবে ইনফিনিট নাম্বার সলিউশন এবার আমি তোমাকে কোয়েশন করবো কিন্তু যে ইনফিনিট নাম্বার অফ সলিউশন আমরা কেন পাবো যদি এগুলি ইকুয়াল হয় কারণ এক্ষেত্রে কি হয়ে যায় এক্ষেত্রে দুইটি লাইন একটি আর একটির উপর কি হয়ে যায় কো ইনসাইড একে আমরা কি বলি কো ইনসাইড কি হলো এক্ষেত্রে কো ইনসাইড কো ইনসাইড কি হলো কো ইনসাইড বা যাকে আমরা বলি কো ইনসিডেন্ট কি বলি কো ইনসিডেন্ট একটি লাইন আর একটি লাইনের উপর যখন পরে যাবে তখন তাকে আমরা বলবো কো ইনসিডেন্ট বা কি কো ইনসাইড করছে এটা ক্ষেত্রে কি হইব কি হইব ইনফিনিট নাম্বার অফ অসংখ্য অসীম সংখ্যক সলিউশন বের হবে এইবার যদি আমরা বলি তোমাকে থার্ড কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কি হবে যদি সেটা আমরা আঁকি কি করে আঁকবো এখানে আমরা এখানে ওকে এখানে আঁকি দেখো কি হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে দেখো যদি আমরা এখানে এরকম আঁকি তাহলে দেখবে যে কি একটা লাইন এরকম পেলাম এবি ওকে আরেক লাইন কি ধরো সিডি প্রথমটি দিয়ে যে লাইনটি আমরা পাবো তার নাম আমরা কি এবি রাখি তারপর সেকেন্ডটা দিয়ে আমরা যে লাইনটা পাবো তার নাম আমরা কি সিডি রাখি এবার দেখো তো এবি আর সিডি কি একের সঙ্গে একজনের সঙ্গে একজনের কি মিট হচ্ছে দেখা হচ্ছে বা ইন্টারসেক করছে ওরা না এর মানে কি এদেরকে তুমি যতই সামনের দিকে বাড়াও যতই তুমি তাদেরকে পিছনের দিকে বাড়াও দেখবে কি এরা কোনো দিন একজন আর একজনকে কাট করছে না মানে কি এটা এদের সঙ্গে একজন সঙ্গে একজনের মিট হচ্ছে না মানে ইন্টারসেক্ট হচ্ছে না তো ইন্টারসেক্ট যদি না হয় তাহলে সলিউশন কি করে আসবে আমরা কি আমরা কি বললাম প্রথমে তো বললাম যে সলিউশন আসা মানে কি একজনের সঙ্গে একজন মিট করা মানে দেখা বা কি ইন্টারসেক্ট করা কি দেখানো তো সে করছে না কি উভয়ই কি প্যারালাল তাহলে কি বলবো যখন এরা প্যারালাল হবে কি হবে এরা প্যারালাল হবে তখন এরা কোনো দিন একজনের সঙ্গে একজন মিট করবে না দ্যাট মিন্স তখন কোনো ধরনের সলিউশন বের করা যাবে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই ক্ষেত্রে কি হয় এরা প্যারালাল হয় কি হয় এরা প্যারালাল হয় প্যারালাল লাইন যখন হয় প্যারালাল লাইন যখন এরা প্যারালাল লাইন হবে তখন কি হবে না এদের কোনো সলিউশন বের হবে না ক্লিয়ার এত দেবো এখান থেকে পরীক্ষায় আসবেই ওকে আচ্ছা এইবার আরেকটু রয়েছে এর মধ্যে কি এখান থেকে যদি এরকম হয় কন্ডিশন মানে এরকম যদি চেহারা হয় কি এ ওয়ান বাই এ টু নট ইকুয়ালস টু বি ওয়ান বাই বি টু হয় ওকে এবং তখন কি হবে এদের সলিউশন বের করা যাবে ওকে তখন তাকে আমরা বলি কনসিস্টেন্ট কি বলি কনসিস্টেন্ট কি বলি কনসিস্টেন্ট আচ্ছা কেন বলবো কনসিস্টেন্ট কনসিস্টেন্ট কথার মানে হলো যে আমি এই যে ইকুয়েশন দুইটা এদের মধ্যে আমি কি সলভ করতে পারছি যখন দুইটা ইকুয়েশনকে আমরা সলভ করতে পারবো তখন তাকে আমরা বলবো কি বলবো কনসিস্টেন্ট ওকে তাহলে এবার তুমি বলো এখানে তাহলে সলিউশন হচ্ছে কয়টি একটি এবার বলো এই জায়গাতে কি সলিউশন হচ্ছে হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই হচ্ছে কি ইনফাইনেট অসংখ্য মানে গণে শেষ করা যাবে না তাহলে এখানেও সলিউশন বের হচ্ছে তাহলে যেহেতু সলিউশন বের হচ্ছে তাহলে আমি এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি কন কি সিস্টেন্ট কি বলতে পারি কনসিস্টেন্ট ওকে বাট যখন আমরা দেখছি এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি দেখছি একে অপরের প্যারালাল ওকে মানে এই ক্ষেত্রে একজনে একজনকে কি কাট করছে না মিট করছে না ফলে সলিউশন বের হচ্ছে না তখন আমি কি বলবো তখন এদেরকে কোনো সলিউশন কি ওরা দিচ্ছে না তখন আমি বলবো এরা হবে ইনকনসিস্টেন্ট কি বলবো ইনকনসিস্টেন্ট পরীক্ষায় কোয়েশনটা ঘুরিয়ে আসবে আমি বলছি কিন্তু পরীক্ষায় কোয়েশনটা ঘুরিয়ে আসতে পারবে আসবে হয়তো বা তোমাকে তোমার ধকে ধরো এরকম দুইটা ইকুয়েশন দিল দিয়ে তোমাকে বললো যে এই দুইটা ইকুয়েশন কি কনসিস্টেন্ট অর ইনকনসিস্টেন্ট তুমি এবার কি এটাকে ভেরিফাই করো তোমাকে বলবে তো তুমি কি করবে তাহলে এর মানে কি সবটা জানতে হবে কোন সময় তাকে আমরা কনসিস্টেন্ট বলবো কোন সময় আমরা তাকে ইনকনসিস্টেন্ট বলবো এর মানে আমাদের সবটা জানতে হবে যে যখন দেখবো এদের এরকম কন্ডিশন আসছে তখন কি হবে কনসিস্টেন্ট বা যখন দেখবো এরকম কন্ডিশন আসছে তখন কি বলবো ইন 
कन्सिसटेंट क्लियर एबार तुम्हें क्वेश्चन आर घूरिए बोलते कि बोलते रखम तुम्हें दुटा इक्ुएशन दिल दिए बोल जो दुईटा इक्ुएशन दिए जे हमें ग्राफ आँकब एरा कि पैराल ना कि एरा एक जन आक जन के इंटरसेक्ट कर कि बोलब तेल देखो आगे ये कोफिसियंटगल रेशू बेर देखो जदि देखीजे प्रत्येक ए वन बै टू इक्ल्स टू बी ओन बी टू इक्ल्स टू सी ओन बी टू हलो तक हमें कि बोलो जे एरा कि एरा कि एके अपर ऊपर कोइनसाइड कर लो मैं कि असंख्य कि सल्यूशन क्योंकि जख देखो जो एरा ए वन बै टू इक्ल्स टू बी ओन बी टू बाट नट इक्ल्स टू सी ओन बी टू तक कि बोल तक बलो एरा कोइनसाइड ना एक एक जन थे दूरे सर मैंने कि देर मध्य एट गैप रही से गैप को दिन ही का आसबेना मैं वाला पैराल मैं इनकन्सिसटेंट ओके तो कथा क्योंकि घूरिए बोल क्लियर तो ना क्लियर ना ठीक है तो अच्छा ओके तातटुकु क्लियर हम तुम्हारा एक बार निजे निजे दुईटी अंक कर देखाओ हाँ के नम्बर वन दिल सपोज तुम्हें एक्स माइनस टू वाई देखा जा बड़ो बड़ो लिखी एक्स माइनस टू वाई इक्ल्स टू जिरो तरपर तर ठीक नीचे लिखी कि लिखी एखे नाम नीचे ना लिखी हमें पास लिखी दी कि लिखी दी थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस टोन्टी इक्ल्स टू जिरो एबार तुम्हें बल दुईटा इक्ुएशन नम्बर वन इक्ुएशन एंड दिस इज नम्बर टू इक्ुएशन एबार तुम्हें ये दुटा इक्ुएशन की एरार की वन सल्यूशन है ना ये इनफाइनेट मैं असंख्य सल्यूशन है ना ये को सल्यूशन ही होना एरा कि पैराल एबार तुम्हें चिंता करो तुम्हें कि भाव कर करते हो प्रथम एखने लिखते हो आगे ए वन बोलो एखे ए वन कत कि एक्सर सामने कफिसियंट कि आई तेल क्यों नहीं मैंने तो वन ना कि जिरो नो वन कि लिखब ए वन हलो वन तेल एखे तेल बी ओन कत हो B1 y माइनस टू कारण प्लस लिखी ना माइनस लिखते हैं माइनस टू ए सी वन एखे सी वन एक्स आई आई छाड़ा संख्या रही है नहीं लिखब सी वन जिरो क्लियर अच्छा तरह एखे कि एखे कि टू ए टू कत थ्री एबार ए टू कत थ्री की थ्री हलो कारण एक्सर सी रही है थ्री रही है ओके तेल बी टू की हो अच्छा टू क्या मना चो तो कारण इक्ुएशन वन हम वन लिखब और टू हम इक्ुएशन टू लिखब तेल बी टू कब वन साथ रही है फोर रही है सी टू कि माइनस टोन्टी क्लियर ओके अच्छा तेल यार देखो कि करब आप तो जानी ना एखे कौन केस कंडिशन से पड़े तो हमें क्यों करब आगे हमें सबग बेर कर बेर कर वन ए टू बेर करब ए वन बै टू बेर करब बी ओन बी टू बेर करब सी ओन बी टू बेर करब तो कि लिखब देर फर ए वन बु देखो तो कत आ वन कत वन ए टू कत थ्री तेल वन ब थ्री ओके तपर कि बेर करब बी वन बी टू ए बोलो बी वन कत माइनस टू बी टू कत फोर काटाटी जाए कि कत हो माइनस वन बु कि हलो वोजे टू दिए टू के काटले वन और टू दिए फोर के काटले कि टू ओके दें कि आस वन बी टू तेल की बोल तो सी वन कत कि नहीं मैंने देखने जिरो और सी टू कत माइनस टोन्टी एब बोल तो जिरो के पुरु संख्या दिए डिवाइड कर ले जिरो दैट मीस जिरो एबार तुम्हें बोलो ए वन ब टू आसलो वन ब थ्री बी वन बी टू आसलो माइनस वन बी टू सी वन बी टू आसलो जिरो एबारा तो प्रथम देखो ए वन ब टूर संगे बी ओन बी टू सी ओन बी टू पड़े आस ओके कारण देखो ए वन बु और बी ओन बी टू एखे जाने कि आसलो आसलो दूटा कि सेम आसलो देखो ना ये एट एट कि सेम आसलो ना तो सेम ना मान कौन एट अवश्य ऊपर प्रथम दैट मीस प्रथम कि देखा प्रयोजन नहीं सी ओन सी टूर देखा प्रयोजन नहीं प्रथम मैंने कि ए वन बै टू नट इक्स टू बी ओन बु मैंने कि दें ऑनलि वन सल्यूशन कि बोलो दे आर फोर ए वन बु नट इक्ल्स टू कि लिखब बी ओन बी टू ओके देर फोर कि लिखब दिस दिस टू इक्ुएशन हैव ऑनली ऑनली वन सल्यूशन 
কি লিখবো দিস টু ইকুয়েশন কি লিখবো দিস টু ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনটা এবং এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা সলভ করি কি করি সলভ করলে হ্যাঁ সলভ করলে কি আসবে অনলি ওয়ান সলিউশন আসবে কি ক্লিয়ার হলো না হলো না দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু মানে পরীক্ষায় পাবেই বা তোমাকে কোয়েশ্চেন করবে আমি যেটা বললাম অনলি ওয়ান সলিউশন বা তুমি নাকি কোয়েশ্চেন করবে যে এই দুইটা ইকুয়েশন কনসিস্টেন্ট কি না নাকি ইনকনসিস্টেন্ট কি বলবো যদি ইকুয়েশনটা এইভাবে ঘুরিয়ে আসে তখন কি বলবো যেহেতু সলভ করা গেল মানে কি দা একটা সলিউশন বের হয়েছে অ্যান্ড কি লিখবো কি লিখবো অ্যান্ড কি লিখবো কনসিস্টেন্ট কি লিখবো কনসিস্টেন্ট কারণ এটাকে সলভ করা যাবে এবং একটি সলিউশন বের হবে এটুকু ক্লিয়ার ওকে এবার এইটুকু ক্লিয়ার হলে তারপর আমরা আবার পরের টপিকে যাব এই চ্যাপ্টারেরই কি ওয়ান মানে বড় কোয়েশ্চেন আমরা যাব শর্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসবে যদি এটা বুঝো আশা করি তোমরা বাড়িতে করতে পারবে কি ক্লিয়ার ওকে তো পাই